সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এখানে খেয়াল করে দেখা একটা স্ক্রিনে একটা কোশ্চেন আছে যে এক অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যায় কথায় লেখার জন্য একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে এর মানে কি আসলে আমরা বোর্ডে সেই প্রবলেমটা করেছিলাম যে আজকে ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে দেখব এক অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে কথায় প্রকাশ করা মানে হচ্ছে এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে কয়টা দশটা আছে জিরো থেকে নাইন জিরো থেকে নাইন কিন্তু দশটা হয় অনেকেই ভুলে ভুলে ফেলি আমরা আসলে নয়টা কারণ আমাদের লাস্ট ডিজিট নাইন থাকে বিদায় কিন্তু শুরু তো হয়েছে আবার জিরো থেকে ব্যাপারটা এমন তো এক অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে কথায় প্রকাশ করার জন্য তুমি যদি জিরো প্রেস করো তোমাকে দেখা হয় জ্যাট ইয়ারো ওয়ান প্রেস করো তাহলে দেখাবে ওয়ান ও অ্যান ইউ ওয়ান তার মানে এটাকে কথায় প্রকাশ বলে আমরা জানি তো আমরা যাই আমাদের প্রিভিয়াস যে প্রজেক্টটা ছিল সেখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এটা ছিল আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্ট এখানে আমাদের নতুন যে কোয়েশনটা এটা ইমপ্লিমেন্ট করব সব কিছু কেটে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এখানে এটাকে দুইভাবে করা যেতে পারে তুমি জিরো ওয়ান ওয়ান টু থ্রি এগুলোকে ক্যারেক্টার হিসেবে ইনপুট নিয়ে করতে পারো অথবা ইনটিজার হিসেবে ইনপুট নিয়েও করতে পারো সেটা দেখো কীভাবে তাহলে আমি ইনটিজার নিয়ে ইনপুট করে দেখাচ্ছি ইন্ট ধরো আই এন টি ইন্ট ইন্ট হিসেবে তুমি ধরো হচ্ছে কি নেবা ধরো হচ্ছে এ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ প্রিফ এন্টার এন্টার ইউর লেটার সরি এন্টার ইউর চুজ ভ্যালু চুজ ভ্যালু ভ্যালো বি এল ইউ চুজ ভ্যালো সে হচ্ছে দেখো ভ্যালোটা চুজ করবে সে মানে সে কত আসলে কার কথায় প্রকাশ দেখতে যাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম পার্সেন ডি সেই ভ্যালোটা সে নিয়ে রাখবে কোথায় অ্যান্ডসাইন এতে সে নিয়ে রাখবে এখন এই চয়েস ভ্যালোটা এটা আমি সুইচ কেসে পাঠাবো এস ডব্লু আই সুইচ কেস সুইচ কেসে পাঠাবো এই যে এ পাঠাবো তারপর আমি এই সুইচ কেস স্টার্ট করলাম এর ভিতরে কেস যেহেতু আমি ইন ডিক্লেয়ার করেছি কেস যদি সেটা ওয়ান হয় কেস সরি সেটা যদি জিরো হয় যদি জিরো থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি যদি সেটা জিরো হয় তাহলে আমি প্রিন্ট এফে দেখাবো তাহলে প্রিন্ট এফে দেখাবো যদি আমাকে কথায় প্রকাশ করতে বলছে প্রিন্ট এফে আমি দেখাবো জ্যাট ই আর ও জিরো তারপর সেমি কলম দিলাম তারপর ব্রেক পি আর ই এ কে ব্রেক হ্যাঁ দেখো তো এই এতটুকু কাজ করছে কিনা তুমি একটু এক্সিকিউট করে দেখে আসো কাজ তুমি এখন জিরো প্রেস করে দাও জ্যাট ইয়ারো হ্যাঁ জিরো তুমি যেটা প্রেস করছো সেটা ক্রসে কথায় প্রকাশ দেখাচ্ছে আসলে আর এটা পর যদি তুমি কোনো ইকোয়াল দিতে চাও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কারণ এই কলটা কিন্তু আসলে কোনো অপারেটর না বা এখানে এই কলটা দেখলে মনে করব না যে এটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ডাবল কোটেশনের ভিতরে প্রিন্ট এফে যদি কোনো কিছু লেখা হয় সেগুলো স্ট্রিং হিসেবে কাজ করে মানে ডিরেক্টলি আউটপুটে চলে আসবে এই ইকোয়ালটাও আউটপুট স্ক্রিনে দেখা যাবে তুমি একটু রান করে দেখে আসো এটা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর না এ দেখো এখন ইকোয়াল দেখাচ্ছে এখানে সে অপারেটর হিসেবে এখানে কাজ করে নিস তো এখন ধরো হচ্ছে হ্যাঁ তো জিরোর জন্য কাজ করলাম আমি চাইলি কি এটাকে একইভাবে ধরো কেস কেস ওয়ান যদি হয় তাহলে আমি স্ক্রিনে কি দেখাবো একইভাবে ধরো স্ক্রিনে এই যে এই অংশটুকুকে আমি কপি করে নিয়ে আসছি মনে করো স্ক্রিনে তুমি কি দেখাবা যে ওয়ান যদি এইটার সাথে ম্যাচ করে তাহলে ও অ্যান ইউ ওয়ান স্ক্রিন দেখাবা ও অ্যান ইউ ওয়ান হ্যাঁ একইভাবে ধরো হচ্ছে তুমি চলে যাবা কেস কেস হ্যাঁ কেস টু কেস টু এর সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে তুমি প্রিন্ট এফে পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফে কী দেখাবা ওয়ান প্রথমটার জন্য জিরো ওয়ান টু টি ডব্লিউ কথায় প্রকাশ টু দেখাবা তাই না তারপর ব্রেক বি আর ই এ কে ব্রেক তারপর কেস আমি কপি করছি না এখন আর নিজেই করছি কেস কেস থ্রি কেস থ্রি জন্য তুমি কি দেখাতে যাচ্ছ প্রিন্ট এফে এটার সাথে ম্যাচ করলে তুমি দেখা বলছো স্ক্রিনে থ্রি টি এইচ আর ডবল এ থ্রি তারপর হচ্ছে তুমি এখানে ব্রেক বি আর ই এ কে ব্রেক হ্যাঁ ব্রেক তারপর কেস 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 ফোরের জন্য তুমি তুমি কি দেখাবা কেস ফোরের জন্য প্রিন্ট এফে পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে দেখাবা ফোর এফ ও ইউ আর ফোর তারপর একটা ব্রেক দিবা বি আর ই এ কে ব্রেক হ্যাঁ কেস 
तो रो केस फाइव केस फाइव एड जोन तो मिस करने की देखा बा प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ जे फाइव एफ आई बी फाइव तापर ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक तापर केस केस सिक्स एड जोन तो मिस की देखा बा आई थिंक दूसरे बार चोद जे सिक्स आ बे एस आई एक्स सिक्स तापर ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक ब्रेक केस केस सेवन तापर तार जनो प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ अबे एम एस ई एस ई वी ई एन सेवन सॉरी एस ई वी ई एन सेवन तापर दर बी आर ई ए के ब्रेक केस ये केस एट जनों की होगे एट जनों होगे प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ ब्रेड ई आई जी एस टी एट ताप रोच है ब्रेक बी आर ई बी आर ई ए के ब्रेक ताप केस केस नाइन जनों की होगे प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ एन आई एन ए नाइन तापर ब्रेक बी आर ई ए के ब्रेक तब सेमी कॉलन इर बाहरे जो दिक्कत उपलब्ध करे इर बाहरे ताले शेडर जावे डिफ़ॉल्ट डी एफ डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट की जावे प्रिंट एफ देखा बाप प्रिंट एफ यू डिड नॉट एंटर यू डिड डी आई डी डिड नॉट एंटर नंबर जीरो टू जीरो टू नाइन तो एफ आर एम फ्रॉम एक हम तो भी रन करो बाकी खाने टेस्ट में मिकलन हो गए देखो तुम्हारे प्रोग्राम टाइप प्रॉपर्ली काट चुके हो चाहिए ना आह एक हने अबोशी कॉलन हो गए हाँ एक है ना कॉलन हो बे वाकी सेमी कॉलन दिए थे ना बाकी कॉलर तो ठीक आज हाँ तो एक है ना ख्याल करें देखो हाँ एक हूँ ना मैं दरो नाइन प्रेस कर ची हाँ आम की कोताही प्रकाश देखा चाहे मैं आम की तो ऑनके प्रेस कर ची आर प्रकाश टाउट पुरे प्रकाश देखा ची कि नाइन है ना एक हूँ तुम्हें जो तो ये जीनिस गुल शुंदर बोलते हैं बुजुर्ग चीक तू भालो देखा ते चाहो ये ठासले दौर का नहीं कोशिश नहीं रुको किसी चाहे नहीं तुम जो देर पासे दौरे आमन किसी देखा ते चाहो आह नाइन टके मार्च का ने देखा ते चाहो दौरे दो ही चार पाँच अच्छा एक बार देखो आह एक बार तुम्हें प्रेस करो नाइन टके रुको भाभी देखा � ऐ जी नाइन देखा चाहिए दीपा श्री स्टार देखा चाहिए इटा तुम्हें कौतुरा शुंदर कोते चाहिए तुम्हारे ऊपर है आर क्वेश्चन के दो इटा शेल चाय नहीं तो मैं चले दी थे पारुष शुंदर जो जोन इटा कौन है ना शेल मैटर कोर बना तो इखाने क्या लगा रहे शेकी कोर्च है शेल ऐ जी आमी आमी जी इंटीजर टाइम पुट कर स्विच आ रही है जी आमिजे शंकर दीचे शेटा ए थे थाकते से शे ए था कि कि ना मैं स्विच के से पढ़ाई दी से ये जी पढ़ाई दी से स्विच के स्विकोर बे ठगे मैच करा बे तार जे तार अंडर जे केज गुलो थाके तार अंडर जो दी केज गुलो थाके ये डिजिटा कौन केसे साथे मैच कोर्चे तुम ही जे खाने दौरों च ब्रेक पावर और तो किस स्विच के से बाहरे चला जाए। आप एक चुड़ान करें देखिए आशो। दर आमी यहाँ नोच्चे दर एट प्रेस करुँचे। तल देखा चाहिए कि एट कौथे प्रकार देखा चाहिए। आमी इच एट प्रेस करुँचे। एट आवी कितो ए जी प्रेस करुँची। ए जी स्कैन एफर कर। ए जी स्कैन एफर कांड कितना मैं इनपुट नीते बाट ची मैच करे को था मैच करते एकदम फाइनली एच केस एट शादे मैच करते एज एट शादे एज जो नो शेड देखा चाहिए किंतु आमी एक औथरी बोले चिल्म एक ना मैं इनपुट नहीं चाहिए की भावे एक ना मैं इनपुट नहीं चाहिए प्रोत्तेक टा किया शोले आ प्रोत्तेक टा के आ एक ना देखो ये शंका गुला मैं इनपुट नहीं चाहिए किंतु इन थी 
ধরো এখন হচ্ছে আমি নাইন প্রেস করছি এখানে হচ্ছে সরি এখানে হচ্ছে জিরো দেখাচ্ছে ডিফল্টে আমি এগিয়ে ধরো এন আই এন নাইন এখানে আবার রিকম্পাইল করে নিই এটা আমরা কে রিকম্পাইল করেছি এখানে ধরো হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা আসলে একটা কাজ ভুল করেছি যে কাজটা আমাদের করা উচিত হয়নি আসলে আমরা ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করেছি এখানে লিখব কি পার্সেন সি এখন একটু দেখো কাজ করি কারণ ক্যারেক্টার ইনপুট করলে কি করতে হয় ইনপুটটা নিতে হয় পার্সেন সি দিয়ে আচ্ছা আমাকে নিতে দিচ্ছে দেখি আমি ধরো হচ্ছে কত নিব ধরো হচ্ছে আমি জিরো নিব আচ্ছা কি বলছে ইউ ডিড নট কেন এমনটা হলো ইউ ডিড নট এন্টার নাম্বার ফর্ম জিরো টু নাইন আসলে আমি তো জিরো তো প্রেস করেছি কিন্তু জিরো টু নাইন দেখাচ্ছে কেন ইউ ডিড নট প্রেস আসলে দেখো তুমি যে জিরো নিয়েছ বা যে জিরোর সাথে কেস তুলনা করছো এটা আসলে কি এটা একটা তুমি এখানে কিন্তু এটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে তুলনা করছো কিন্তু আসলে আমরা যে সংখ্যাটা জিরো ইনপুট নিচ্ছি এটা এখন কিসে নিচ্ছি ক্যারেক্টার ডেটা টাইপে তো ক্যারেক্টারকে তুলনা করতে হয় কীভাবে ক্যারেক্টারকে তুলনা করতে হয় কিন্তু এই কোটেশনে তখন আর কিন্তু এই প্রবলেমটা হওয়ার কথা না কারণ এটাই আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম তুমি যদি ক্যারেক্টার হিসেবে এদেরকে ইনপুট করো জিরো ওয়ান নাইন তখন কিন্তু তোমাকে এই কোটেশনে নিয়ে কাজ করতে হবে তো একটু খেয়াল করে দেখো এখন যদি আমি রান করি রান করি এখন যদি আমি জিরো প্রেস করি দেখো এখন কিন্তু জিরো দেখাচ্ছে এখন এই জিরোকে সে চিনতে পারছে কারণ তুমি যে ক্যারেক্টার নিয়েছো এবং কেসের সাথে ক্যারেক্টারকে তুলনা করছো কি কীভাবে ক্যারেক্টারকে তুলনা করছো এটা কীভাবে সে ডিটেক্ট করে এই যে কোটেশন দেখে আর এর আগে কি এর আগেও তো জিরো লেখেছো কিন্তু সেটা ছিল কি ইন টাইপ কিন্তু তুমি নিয়েছো এখন কি ক্যারেক্টার টাইপ ক্যারেক্টার টাইপ কেসের সাথে ম্যাচ করাতে হয় তুলনা করতে হয় কোটেশন দিয়ে এখন যদি তুমি ওয়ান দাও দেখো কাজ করবে না বলবে ইউ ডিড নট এন্টার দেখো তুমি ওয়ান প্রেস করে দেখতে পারো চাইলে দ্যাট ইউ ওয়ান ইউ ডিড নট এন্টার ফ্রম আমি তো ওয়ান প্রেস করেছি ও বলতেছে আমি প্রেস করি নাই কেন আসলে ও এমনটা কেন বলছে তুমি কেসের সাথে যে ওয়ান ম্যাচ করাইছো সেই ওয়ান হচ্ছে ইন টাইপের জন্য কিন্তু তুমি এখন এই ওয়ানকে ইনপুট নিচ্ছ কি একটা ক্যারেক্টার হিসাবে এই ক্যারেক্টারকে তুমি ম্যাচ করানোর জন্য তোমাকে অবশ্যই কি কোটেশন দিয়ে রাখতে হবে এই যে ওয়ান এই যে ওয়ান এখন দেখো এখন কিন্তু ওয়ানের জন্য কাজ করবে প্রোগ্রাম আই থিঙ্ক এই যে ওয়ান সে বলতেছে হ্যাঁ ইউ প্রেস ওয়ান বা আমাদের কথায় প্রকাশ দেখাচ্ছি ওয়ান তো এখানে যদি তুমি যদি ক্যারেক্টার হিসেবে কাজ এই ব্যাপারটা একটু বি কেয়ারফুল এটি বোঝাতে যাচ্ছি যদি তুমি ক্যারেক্টার হিসেবে ডিক্লেয়ার করো হ্যাঁ ওয়েল ভালো কথা প্রত্যেকটা জায়গায় তখন তাদেরকে তুলনা করা বা কেসের সাথে কী হিসেবে মানে এই সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে তুলনা করা বা এই যে এখানে এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে তুলনা করা বা এখানে সিঙ্গেল কোটেশন তাই না প্রত্যেকটা জায়গায় তোমাকে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে তুলনা করতে হবে এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন তখন প্রোগ্রামে কোনো ভিন্নতা তৈরি হবে না এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন আমি প্রত্যেকটা এডিট করার প্রয়োজন মনে করছি না বাকি মনে করছি প্রত্যেকটাই ভাবে তুমি এডিট করতে পারবা না হয় কিন্তু প্রোগ্রামটা ভুল হবে এই যে প্রত্যেকটা এই যে এদের প্রত্যেকটা তুমি এইভাবে এই যে সিঙ্গেল কোটেশনে এডিট করে নেবে এখানেও সিঙ্গেল কোটেশন তাই না এই যে এখানে সিঙ্গেল কোটেশন যে কটা দিবা সে কটা এখন প্রপারলি কাজ করবে আর যদি তুমি কিছু ডিউ রাখো সেটার জন্য কিন্তু কাজ করবে না ধরো এইখানেও সিঙ্গেল কোটেশন আচ্ছা আমি করেই দিচ্ছি প্রত্যেকটা এখানে ধরো হচ্ছে এইট এটা এইটকেও সিঙ্গেল কোটেশনে রাখতে হবে সেভেনকে তোমার সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে সেভেনকে তুমি সিঙ্গেল কোটেশনে রাখবা কারণ তুমি এখন যে ডেটাগুলো নিচ্ছ সব ক্যারেক্টার নিচ্ছ সিক্সকেও তোমার সিঙ্গেল কোটেশনে রাখতে হবে সিক্সকেও তোমার সিঙ্গেল কোটেশনে রাখতে হবে সিক্স ফাইভকে তোমার সিঙ্গেল কোটেশনে রাখতে হবে এই যে এখন তুমি প্রোগ্রামে যে কোনো ভ্যালু দাও না কেন সে সঠিকভাবেই কাজ করবে তুমি দাও এখন র্যান্ডমলি দাও এখন কোনো উল্টা পাল্টা তোমাকে মেসেজ দিবে না সিক্স হ্যাঁ সিক্স তো এইটা বুঝতে হবে ডেটা টাইপের সাথে কেসের কিছু ঝামেলা আছে ঝামেলা বলতে বোঝাচ্ছি ডেটা টাইপ যদি তুমি ইন ডিক্লেয়ার করো এবং ইন্টিজার হিসেবে সংখ্যাগুলোকে ইনপুট নাও তখন ডিরেক্টলি এখানে কেসের সাথে তুলনা করতে পারবা কোনো সিঙ্গেল কোটেশন এখানে প্রয়োজন হবে না আর যদি তুমি ক্যারেক্টার হিসেবে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নাও অবশ্যই ক্যারেক্টারগুলোকে সিঙ্গেল কোটেশনে তুলনা করতে হবে তো প্রোগ্রামটা দুইভাবেই করা যায় জাস্ট এই জন্য আলোচনা করলাম আমাদের কিছু ভুল হয়ে থাকে 
তাই এটা নিয়ে ডিসকাজ করলাম তো আমি আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম নাই তো এখানে আলাফেস